Salutare, bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, Articiotilă, într-o zi superbă de primăvară. De fapt, simt prima zi, parcă ar fi vară. Azi mi-a fost anul acesta prima dată când mi-a fost cald pe motocicletă și chiar dacă am fost cu o motocicletă naked, unde n-am protecție la vânt, dar chiar l-am simțit super fain, chiar a fost bine să bată vântul, deci chiar a fost zi perfectă, este o zi perfectă pentru această motocicletă naked și vorbim de un Benelli Leoncino 800 Leoncino 800 de fapt este 7, are 752 de cm cub și cine a urmărit canalul meu, eu sunt un aventurier vlogurile mele vin din aventură sunt un mare fan motociclete, sunt un biker și plac motocicletele să mă plimb din cauza asta o să vă prezint mai mult cum mă simt pe motociclete, cum am simțit motocicleta. Nu o să vă prezint date tehnice, foarte minimale. Le găsiți pe benelli.com, găsiți toate date tehnice despre această Leoncino 800. Dar așa, în ghilimele, puțin despre Benelli. Firma a fost înființată în 1911 și acum am citit și eu. <laughs> O firmă veche, dragilor, și în 2005 a fost cumpărat o firmă din China, dar mă bucur că designul a lăsat pentru designer italien. Uh, uitați forma asta. Deci de aici, de aici sta așa, de aici se vede cel mai bine. Zici că dai drumul la Bocelli, asculti muzică și viva Italia! Și calitatea, și acum să trecem la calitatea materialelor. Ok, designul este foarte frumos, făcut de italieni, și când pornești bordul deja și scrie Design Italia, îmi place, îmi place foarte mult calitatea materialelor. Vă spun sincer, ieri am luat de la Cluj, de la Motomus, care este importator oficial Benelli pe România, și nu am așteptat la așa calitate. Totuși, eu din China, este o motocicletă low budget și am rămas foarte surprins. Șaua, cum e făcut blocul, finisajele, deci absolut ca și o motocicletă premium, pot să spun, la finisaje. Am un triumf model mai vechi și triumful renumit la design, la, la calitatea materialelor și acela calitate, același calitate de găsesc la asta Benelli. Când ne uităm din față, farurile LED, Absolut, totul este super ok. Și am întrebat de la ceaba că eu am văzut multe nechi de, dar așa telescop, așa gros, foarte robust motocicleta. Am venit 220 de km, am făcut cu această motocicletă și am mers circa 20 de km pe off-road. Anvelopele te ajută. M-am simțit extraordinar de bine și pe off-road. Nu este o motocicletă off-road. Este o motocicletă naked, de oraș, de ieșit în aventură. Asta e foarte, de aceea am și luat motocicleta asta, că eu cum sunt cu aventurile, dar aș putea să merg cu el în aventură. Chiar dacă protecția de vânt, la vânt nu are. Este o motocicletă naked, dar la, până la 100 de km h am bătut un pic vântul, dar am simțit că trăiesc pe motocicletă. Și Șaua este foarte comodă, deci mi-a plăcut foarte mult poziția la motor, deci pe motor. Am un 93, eu zic și un Raider de 170, o să stea foarte comod pe această motocicletă. Stau bine. Și trebuie să spun că când m-am urcat prima dată la motomus pe motocicletă, volam, ghidonul era mult mai în față, se poate regla ghidonul. Recomand la toată lumea că foarte mulți cumpăr o motocicletă, Mă, dar nu-i comod poziția la, la de mers, dar totuși mă duc. Ei, dragilor, nu. Orice uh, se poate regla, orice... Uh, deci, când cumperi o motocicletă nouă, roagă pe cei de la Motomus sau de unde cumperi, că să-ți regleze exact. Și acum eu am reglat să-mi stea foarte bine ghidonul. Axel, ce zici? A venit și cățelul meu. Acum, uh, cum e reglat, îmi place foarte mult. Oglinzile astea uh, late, uh, chiar văd deasupra umărului, nu mă deranjează, deci e un, e un avantaj e super fain. Și 
cum am vorbit de poziția la, la volan, ai foarte multe informații. Acum bine bate soarele ea zi și cum ai pornit Benelli, Sins, 1900 și foarte rapid intră sistemul. Nu trebuie să aștepți la mine la Africa un minut până ce... E bine, acolo ai mai multă electronică, aici ai un ABS. Traction control aici ai mâna dreapta, cum, cum merge, cum dai gazul, acolo e traction control ai un ABS. Dar ai aici, dacă îi te rog, ai aici, ți arată, indică în ce treaptă de viteză ești, turometru, câți kilometri, 228 de kilometri sunt în motor, îți arată combustibilul la noi, acum deja este aproape pe zero, și tot ce ai nevoie, un rider are nevoie, cred că nu trebuie mai mult, foarte puține butoane, nici acolo n-ai nevoie de foarte multe. Nu o să prezint acum toate butoanele, că mai mult vreau să spun feeling cum am simțit pe motocicletă. Asta 228 de km. M-am simțit... Unde aș, unde aș cataloga această motocicletă? Aș cataloga... Lucrez la un multinacional, lucrez la o firmă, lucrez undeva unde stai toată ziua cu cravată și îți iei o geacă de piele sau cu de la Speedy, geacă cu anorac, un blugi cu protecție, turci pe motor, te duci de la birou acasă, dar în weekend poți evada în natură, foarte important. Și te lasă să ieși de pe asfalt, de spun că nu, nu e un motocicletă off-road, dar ai evadat în weekend, ți-ai pus rucsacul, ți-ai pus o geantă de codiță, ai ieșit în natură și dacă vezi pe deal ceva fain, poți urca și pe Macadam. Deci eu o motocicletă polivalentă, dar zi de zi poți să mergi cu el la birou, în aglomerație. Am trecut el prin Cluj, prin Dej, super a fost. Deci ca și o, o bicicletă foarte e, ușor a fost. Ciclistă, o ciclistică foarte bună, dar cel mai important, nu simți, are 220 de kg, dar nu simți acei 200 de Foarte ușor, deci te simți, te simți că e ca și o bicicletă. Asta mi-a plăcut enorm de mult și zic, contează treaba asta, deci o motocicletă polivalentă și undeva la 7.000 și ceva de euro, deci un motor de 800 cm cub la 7.000 de euro, vorbim aici de, de prețuri noi. La Motomus, apropo pe site sau la dealeri din România, puteți deja găsi această motocicletă, încercați, eu zic, faceți un test drive, fiindcă veți rămâne surprins. Îți dă zâmbetul pe buze, deci sincer și spun, ăsta e feeling-ul ce am simțit. Și aici, hai să vorbim, o să mă întreba toate, le recomand la rider începător, că totuși are un 800 cm cub și aici parcă văd că zboară pietrele de la motocicliștii ăia vechi, că mă, nu. Eu aș recomanda, fără grijă pentru rider, cu au să conduci oricum, au obții de la 24 de ani deja, are capul pomăr, fiindcă accelerația este ca și la Honda, este foarte lin. Accelerația este foarte lin, nu i sacadat, nu tremură, deci cum accelerezi, chiar dacă, chiar dacă ai o zi mai proastă și uși pe motocicletă că te-ai certat cu nevastă sau cu prietena sau cu prietenul, ai trebuit să un pic și nu, deci te ajută, e mai lin, nu sare, nu, dar în schimb, dacă vrei să te dai, să te simți bine, poți să mergi cu el, deci merge, merge foarte bine, are 82 de cai, n-am zis treaba asta, dar mi-a plăcut foarte mult accelerația, ce mi-a plăcut foarte mult schimbătorul de viteză. Niciodată, niciodată n-am găsit un gol. Deci de la 1 a luat imediat treapta, 2, 3, 4, 5, 6, deci nu, e, e foarte fin. Eu am Honda și sunt obișnuit cu Honda și nu, absolut nu mi s-a părut că e mai, mai, e, mai în ghilimele chinezerie, nu. Foarte bun schimbătorul și ce mi-a plăcut din nou și o să trecem și ce nu mi-a plăcut, că nu, să, nu numai e de lău, dar are câteva chestii negative. Dar în, ce, în schimb mi-a plăcut foarte mult, fiindcă este, are uh, motor 2 cilindri paralel și nu simți vibrație. Pe la 6500 de ture simți un pic vibrație aici, dar la pedale. Nu simți în șa, nu simți în ghidon, nu simți la rezervor, deci trepidațiile sau de 2 cilindri parcă nu există. Eu la Africa Twin puțin trepidație e mai mare, bine și acolo este foarte ok, dar aici uh, mi-a plăcut foarte mult uh, 
că nu are vibrația la ce m-am așteptat. Și mi-a plăcut, încă rămânem la chestii pozitive, foarte mult mi-a plăcut frânele. Deci frânele e, e acolo, e acolo ce trebuie. Deci nu vreau să intru tehnic ce discuri sunt. Ca și un rider, când am avut nevoie de frână și am avut două uh, situații la Deji ieri și la Cluj odată, când a trebuit să frânez și, și m-a ajutat enorm de mult uh, frâna. E super ok. Are 800 de cm cub, 752, nu se poate conduce cu A2, dar cu A. Dar uh, peste câteva săptămâni o să urmeze și Leoncino 500, care este pentru A2. Uh, am stat pe el uh, ieri. Nu este mai mic, e de dimensiune, a zic că aproape cât 800-le, dar se conduce cu A2. Este uh, ideal pentru riderii uh, și pentru începător. Și asta v-am zis, pentru începător, dar trebuie să ai au. Recomand, dar și un rider profesionist care deja se dă foarte de mult timp pe motocicletă și s-a însurat, are 5 copii, s-a lăsat și acum vrea să reînceapă din nou recomand, fiindcă rapid se va obișnui. Deci e o motocicletă polivalentă, cum am zis, îmi place calitatea, mânerul, ghidonul, încă o dată spun, designul este 100% și nu, nu numai să laudăm. Și foarte fain să mergi cu el. Două chestii sau maxim trei care nu mi-a plăcut și unul pot schimba un lucru, unul nu știu dacă pot schimba. Azi am venit din Cluj, am alimentat full, Azi ne-am distrat puțin aici, în jurul satul mare, arătat încă trei linii la combustibil și am făcut o întoarcere și deja am început să pupuie becul roșu. Am venit de atunci, vreo 30 de km, tot pupuie, deci ăsta nu știu dacă e ok, deci de la trei linii imediat s-a prins becul roșu, nu știu dacă la motorul ăsta și la celălalt e o defecțiune, o să vadă băieții, ăsta e un negativ, că n-am știut cât combustibil am. Protecție la vânt, cum am zis, cine vrea să facă numai ture lungi, nu-i recomandat, trebuie să ia trk atunci, care o să prezentăm zilele astea. Și un lucru negativ, care iar nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, dar eu zic, acolo foarte ușor să schimb, amelopele astea, cum vedeți, te ajută foarte mult să ieși pe road, te ajută pe drumuri mai rele, mai ales că poți să regla suspensia din spate, E foarte ok, dar uh, am venit pe mesteacă în, în curbe, n-am putut, putut să mă dau ca și cu o naked uh, care uh, are anvelope pentru asfalt. Aici am simțit lipsa anvelopelor de asfalt, deci dacă vrei să mergi numai pe drumul bune și vrei să mergi sportiv, motocicleta știe, dar trebuie să schimbi anvelopele. Dar atunci nu mai ieși în natură, în pădure, dar mergi pe asfalt, dar atunci ai o aderență foarte bună. Dacă o să folosești cu amelope cu care vine din fabrică, aici pe asfalt, în curbe, puțin mai ușor se poate. Deci noi am trecut pe SSR pe tine, dar e mai ușor. Dar e o chestie minoră care se poate, se poate remedia. Dragilor, să te dai pe două roți este foarte bun. Uh, știu cum o să spun domnule, dar a murit la a murit la și în mașini se moare. Motocicletele noi deja au o ciclistică foarte bună, foarte bune, nu se strică, poți să mergi cu ele liniștit, nu o să ai probleme. Eu recomand, m-am rămas surprins de, de marca Benelli, abia aștept, am acum la mine la teste și un TRK 502, uh, o motocicletă de adventure, acolo o să mă simt în apele mele. Și o să mai aduc la teste, fiindcă îmi place foarte mult, are o istorie foarte mare firma și acum mulți o să spună Da, nu, nu, ai făcut în China, și iPhone-ul meu a făcut în China, și iPhone-ul tău a făcut în China, așa e? Deci, nu se vede pe el, atâta ceva asta ce mai important, materialul, designul este italian, viva Italia, știți foarte bine cine mă murește pe canal, sunt fan mare Italia și de aceea am acceptat când a zis uh, uh, prietenii de la Motomus, sau te la ia Benelli să testez. Prima nu prea am rost, eu cu Honda, nu prea vreau, dar am rămas surprins din primul pas și am zis gata, îl testez toate, fiindcă abia aștept să mă urc, acum când terminăm vlogul, să mă urc din nou pe motocicletă și să mă dau toată ziua, deci abia aștept. Le-am o 800, 
mult omus găsiți importatori, dar și în toată România la dealeri autorizați, încercați, testați, fiindcă merită. E o motocicletă polivalentă care oricând, mă uit acum dacă mai am loc în garaj, aș băga -o în garaj și să nu mai duc înapoi la Cluj, fiindcă motocicletă de umblat în ora, zi de zi, chiar ar fi foarte fain. O să urmeze foarte multe vloguri, foarte multe din aventuri, teste moto, teste mașini. Țineți aproape de canalul Beatty Ciotilor, vă îmbrățișez și vă doresc o vară extraordinară!